tetangganya, masyarakatnya bercerita tentang Ustazah ini setiap suku dia baca Al-Quran di musolahnya itu dengan suara speaker yang keras jadi seseorang itu akan dipanggil oleh Allah pada saat apa yang biasa lagi biasa yang tak betul tak betul yang kita biasa menyediakan waktu untuk duduk-duduk cerita cerita di kafe kita lihat dia biasa dia dengar pengajian pas pengajian itu kita musuh nama yang kita khawatir kali ini kita yang tak musuh nama lima ini yang kita memang selalu berdoa kepada Allah Allah mengajarkan khusnah khawatir ya bu ya kita doa kita kali ini ya Allah jadi kata hamba ini meninggal dalam keadaan khusnah khawatir Al-Fatih ayat 32 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa ada orang-orang yang terpilih yang mengikuti Al-Quran Suma Allah kita dari Rasulullah kami pilih orang-orang dari apa-apa kami ya Allah dimana mereka pertama kami mohon mohon dengan si ada abadku dia selalu ini pada dirinya ini kelompok yang dan ini namun sebilah diri tadi sesuatu yang pada diri maksudnya adalah kita tahu dulu tapi kita terjadat itu sesuatu yang tahu kita bahwa sholat itu itu hukumnya bisa menjadi kafir berarti kan kita tahu kalau tak sholat bahkan kita bisa terjurus kepada hukum Quran sholat sungguh saja malas
sujudnya jamaah imam yang Kau ini 
Tapi yang biasa di malam itu yang masih kecil-kecil Dari kecil dia sudah kosong, masih kosong Masih masih bersih, masih putih Di barat-barat kita semua masih kosong Suci Jadi ketika Allah masuk itu masuk Masuk secepat Secepat air mengalir Kalau yang ada tua-tua ya Subhanallah, kalau yang sanggup eh, Dapat yang depan hilang yang makan ya. Dapat yang makan hilang yang depan Apalagi banyak dosa kita Di masyarakat ini Itu gara-gara yang politis wanita Susah apa ya? Kita bukan gara-gara tertengok Memang menengok Di masyarakat ini satu Di kalau misalnya sih Kenapa aku harus susah nafal Dulu muda Di masyarakat itu menghafal Tak boleh dia Lewat saja dia mau menuju ke rumah yang keras Tak boleh dengar apapun di dunia ini Kalau dengar apapun Langsung terhafal Langsung terhafal Sambung jenis Usia 10 tahun seorang keseluruhan 30 tahun Masya Allah Jadi dia menghafal Melewati ini saja apa yang disampaikan orang Ibaratnya kalau lewat ke rumah tetangga Maksudnya sedang menghibat Tengok tengah tuan mau menggara tuyul Terkas orang yang apa ya Tetangga merah tuyul Tetangga merah tuyul Kok bisa kaya ya Oh rumahnya orang tua ya Jadi macam-macam kita ya Bisik-bisik tetangga Sekampung itu Bebat pun aja ya punya ini dapat menghafal pula lagi rupanya dia mafia apa itu ini kan? kalau bisa punya bomba yang king apa? RF king apa? ninja KR ninja juga punya padahal kerja anda jelas pengacara pengangguran banyak cara pengacara itu sih yang berat maksudnya pengacara tapi bisa dari kapal sampai empat kali sebulan pernah bisa dari kapal yang tertangkap dari kapal saya tanya kapal itu tak ada yang paling murah, paling murah, paling murah 30 juta dengan mesin itu kan yang 15 PK kan yang kecil satu ini ini memang kalau orang kaya di pulau ini dia punya kapal kalau mau ambil itu, itu tak lantai Jadi orang yang kaya di kampung di pulau kita ini, dia punya kapal Jadi orang yang kaya dengan keimanan dia Maka dia memanfaat Berkat dari sini Contohnya Tommy dia Walaupun Tommy dia Di pilihan Ustaz dia sudah terhad Sebelum buka kondok itu memang perusahaan Punya kapal itu cerita-cerita saya ada sampai itu Diundang semua acara Motivasi kepada anak-anak yang harus buka Jadi cerita-cerita-cerita Beliau sebelum memberikan kondok maat atau hirian itu perusahaan Macam-macam sudah dikerjakan Lalu ini pamatan dari kondok di Malaysia Kemudian punya usaha bagi macam-macam sampai usaha-usaha kapal besar yang untuk agro ya, agro ya, kapal-kapal barang sama speed, agro, miliar-miliar. Tapi dengan miliar dengan konsep yang tadi itu dia sanggupkan untuk agak orang sekarang. Maka rezeki yang berkah tadi adalah bukan dia rezeki dia itu. Untuk pribadi ini ada rezeki berkah itu Apa yang diberikan Allah di titikkan kepada kita Kita mampu kita sisihkan kita bagi untuk orang lain itu orang Meskipun nilainya kecil yang kita punya itu apa itu Sepuluh ribu kita Tapi sepuluh ribu kita satu potong lagi Kita bisa lagi bagi lagi ke anak-anak kita Ke cucu-cucu kita, ke tetangga kita Kita bagi yang sepotong lagi Itu yang berkah dan itu yang rezeki di mata Allah jadi dan itulah yang mendapatkan pahala yang kita lakukan amal soleh kita nanti kita panen itu yang begitu 
Jadi rezeki yang kita punya, kalau engkau orang kaya yang memurah, dermawan, orang kaya yang bermanfaat, maka kau jadikan kekayaan untuk jalan Allah. Buka ini, buka itu. Bantu orang, bantu anti jombo, bantu anak yatim, bantu orang susah miskin. Maka itulah, itu yang dikatakan kaya dan dermawan. Tapi kalau dia tak dermawan, kaya itu sebenarnya bukan kaya. Jadi yang kaya sesungguhnya menurut Allah. Yang dia mampu membagikan itu ya. Contoh Sulaiman dari Sulaiman Alaihissa. Dan Sulaiman Alaihissa itu, jadi ada orang dia dapat nikmat itu bersyukur dia mati soleh, makin dapat nikmat makin soleh. Ini yang jarang nih. Kita tak makin banyak nikmat, makin banyak rezeki. Itu banyak yang lupa. Jika kita susah melarat bangkrut baru kita ingat ya Allah hamba bangkrut ya Allah jadi yang susah itu sekarang ini kita lagi sehat-sehat semakin tambah ibadah semakin amal kita makin rajin makin sehat sehat kita ini kita manfaatkan untuk rajin kajian rajin bersih rajin berjamaah rajin ikut ini ikut itu silaturahmi besar silaturahmi besar Ketika sudah sakit, gimana? Kita ada kemana yang kita sudah borok, sudah kapok, sudah masya Allah, baru lagi kita ingat ya Allah, aku kena apa ya Allah? Bencana musibah yang dapat, baru lah dia tahu, tahu kan? Jadi hal dari Allah yang Rabbi dia berani dan asyhur dan aksu ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala kekayaan dan keselamatan. Apa yang dia tak punya kerajaan, kerajaannya bawahan-bawahannya itu sampai ada makhluk manusia dan makhluk jin, bisa menurunkan api, bisa menurunkan angin, bisa memindahkan istana Inggris. Jadi apa yang tak bisa dia? Kenapa? Karena itu pak utamaan yang dia dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makin bersyukur dia, makin Cerita Bani Israel Datang dia mengatakan Nabi Musa Wahai Nabi Musa Aku orang kaya Aku bosan jadi orang kaya Nabi Musa Bagaimana cara supaya aku jadi orang miskin Belum pernah kita jumpai orang yang kaya Nabi Musa jadi orang miskin Belum pernah Maaf Orang kaya Bosan Belum ada kita jumpai orang yang kaya Nabi Musa Aku kaya betul bosan, bosan dia orang kaya. Tiada dia susah dapat. Kita rata-rata dia kaya. Tak mau berbagi untuk diri dan keluarga dan keselamatan. Keselamatan. Apa yang kita lakukan? Jangan kau syukur dia apa yang dia berikan. Jangan syukur miskin. Jadi dia pun dapat pelajaran dari kita bosan menjadi orang kaya. Katanya jangan bersyukur. Kalau tak bersyukur, pasti dia orang miskin. Macam mana aku tak bersyukur? Semua yang aku dapatkan ini, semua yang aku dapat ini, semua yang aku inginkan dikasih Allah. Macam mana aku tak bersyukur? Senanglah bersyukur. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Jadi dia pun apa namanya? Tak masuk di akal dia apa yang sampaikan dan bincang. Gimana aku tak bersyukur semua yang aku dapatkan, aku yang ingin, aku ingin terdapat. Datanglah orang miskin menghadap dan bincang. Dan bincang, aku mahu jadi orang kaya, bosan jadi orang miskin. Ini yang biasa ni banyak kita. Kita orang yang barat, yang miskin ingin jadi orang kaya. Jadi yang bani Israel itu datang, aku ingin jadi orang kaya. Apa kata yang besar? Senang saja Kau syukuri apa yang kau dapatkan Yang pertama tadi Jangan kau syukuri apa yang kau dapatkan Miskin kau Yang kedua Syukuri apa yang kau dapatkan Kaya kau Jadi orang yang miskin tadi pun Pulang lagi Terpikir sama dia Syukurnya Kaya Syukurnya Kaya 
apa yang harus kuri kiri melari apa maksudnya kendaraan jalan kaki rumah kalian mau terasa di sini cuma harus syukur kali ayahnya kok yang pengen miskin itu makin kaya kan syukur orang yang syukur makin kaya maka banyak orang kaya di mata manusia di mata masyarakat dia miskin sebenarnya kenapa karena tak syukur dia ujung-ujungnya penjara ayahnya semua habis apa yang dia tumpuk-tumpuk hilang sedikit untuk bayar ini, bayar pengacara, bayar sekian dunia oh, Habis disita negara ya, Omsetnya disegel Usaha-usaha dia semua dibungkukan Akhirnya dia adalah mis Ini bagian dari kita Karena tak ada syukur, orang kaya tak ada syukur miskin hati Pengen ini, pengen itu, enggak cukup ini Enggak cukup itu, istri satu pengen dua Ya, mulia ya, setuju kan? Ibu, iya, maksudnya setuju. Tapi kata Allah kan, tidak bisa aku, tidak ada siyana aku, walau kita aku, ini ada di Kalau kau suruh ini, man, apa yang aku berikan, akan aku tambah ini, man. Jadi maknanya apa? Kita mati ke suku ini, mati kaya hati kita, maka Allah pun akan memberi topik Semakin, 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 semakin bersyukur, semakin menjadi seakan-akan kita cukup apa yang Allah berikan kepada kita. Maka tak perlu yang apa namanya sikus sana, sikus sini, orang yang sebelah diri dengan orang, dan orang yang punya orang yang punya MX, wah, punya MX, 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 punya dan itu tak itu yang banyak kita memasak kereta pada tanahku maka Allah pun mengatakan Inna Allah Abna Wa Abna Allah tak memberi Allah memberi kekayaan dan Allah memberi kecukupan cukup sebenarnya dia kita dan orang ini mana ada yang miskin yang ada mentalnya miskin pada dia cukup karena dia gaya tadi tren tadi Kita 
ditaruh pakai ini macam di rumahnya ditaruh di macam antena antena katanya kan ini hantu jadi katanya kalau datang sibuk supaya hari punya tidak menaku banyak orang mencelakakan karena kita putih hantu muncul nanti katanya kami jadi pas tahu mobil tahu pohonnya seakan-akan depannya nanti tahu kami terus padahal Yang wajib aja yang kerjakan. Ayat 